Grace Family Church und Life Church. Hey, hallo zusammen, alle Lieben. Eine wow. neue Woche, ein neues Thema. Amen. Ja, und du bist begeistert ja. über dieses Thema. Amen. Engel, Angels, weil wir wollen miteinander noch weiter in die übernatürliche Welt eintauchen. Und in der übernatürlichen Welt, also in der geistlichen Welt, dort halten sich die Engel auf. Und der Unterschied ist, dass sie natürlich komplett andere Körper oder eben auch himmlische Körper haben, Engelskörper, so nennen wir das. Und das ist der Unterschied zwischen uns Menschen, wir haben noch immer verwesliche Körper, das heißt vergängliche Körper, aber der Tag wird kommen, wo auch das verwandelt werden will. Und das ist eben die Stelle, wo dann Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel. Also wir werden dann im tausendjährigen Reich höher gestellt sein als die Engel, aber er meint eben die Transformation unseres Körpers. Aber wir wollen diese Woche mit euch eben durch dieses Thema durchgehen. Wir wollen euch begleiten durch dieses Thema, denn ich glaube, dass jetzt gerade auch die Zeit ist, wo Engel einfach nur darauf warten, uns dienen zu können. Sie möchten uns dienen, sie sind ausgesandt, uns zu dienen, sie möchten uns helfen, sie sind, im Englischen sagt man, ministering spirits. Und deswegen lesen wir hier die erste Stelle, und zwar von Hebräer 1, hier wird definiert, was Engel für uns sind. Hebräer 1 und Vers 14, dort heißt es, sind sie nicht alle dienstbare Geister, eine andere Übersetzung sagt allesamt, dienstbare Geister, ausgesandt, sie wurden schon ausgesandt, zum Dienst, um der Willen, welche das Heil erben sollen. Hier wird also angesprochen, was sie für eine Rolle haben für uns Gläubige, also für die Erlösten, für uns, die wir gläubig geworden sind, denn wir werden das Heil erben. Wir sind Erben Gottes. Erinnerst du dich an diese Stelle? Wir sind Erben Gottes. Also sie sind dienstbare Geister, sie sind da, haben eine spezielle Funktion für uns Gläubigen, sie haben eine andere Funktion gegenüber den ungläubigen Menschen, die mit, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, das schauen wir dann später an. Also sie haben eine andere Funktion für uns und sie sind grundsätzlich Grundsätzlich tun sie eigentlich zusammengefasst. Ich fasse jetzt mal zusammen, es gibt noch vielleicht zwei, drei Punkte mehr, aber zusammengefasst, sie retten, sie befreien, sie leiten, preis dem Herrn, sie überbringen Gebetsantworten, sie wachen und sie ermutigen. Das tun sie eben auch, sie ermutigen uns Gläubige. Deswegen heißt es manchmal, oder manchmal, es heißt in der Bibel, dass ähm, äh, ihr habt Engel beherbergt, ohne eures Wissens. Wow. Und äh, sie kommen eben auch zur Ermutigung und für, für viele andere Dinge natürlich auch. Sie überbringen auch Botschaften, und zwar Botschaften von Gott. Also, sie sind dienstbare Geister. Du hast Engel in deinem Leben, die warten darauf, dir dienen zu können. Und ich glaube, je größer die Krisen sind, Uh, desto mehr können wir von ihnen erwarten, okay. desto mehr können okay. sie uns dienen. Ja. Und du hast uh, eine, eine großartige Offenbarung ja. darüber uh, heute Morgen empfangen, wie sie das tun. Ja, die Engel, die dienen uns auf verschiedene Arten und Weisen und sie befolgen das Wort Gottes, also sie führen hm. die Befehle des Wortes Gottes aus. Und ich möchte dir unbedingt diese Stelle kurz zeigen. Im Psalm, Psalm 103, Vers 20, Lobe den Herrn, ihr seine Engel. Ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausführt. Also die Engel führen hm. die Befehle Gottes aus. Wow. Gehorsam der Stimme seines Wortes. Und weißt du, hm. wer gibt dem Wort Gottes eine Stimme? Wow. Das sind wir. Hm. Wenn wir das Wort Gottes auf unserer Zunge haben ja. und sprechen, dann führen die Engel diese Befehle aus. Also wow. wenn ich am Morgen dem Herrn sage, Herr, behüte, bewahre meine Kinder heute hm. in ihrem Ausgang und Eingang, dann befolgen die Engel diese Befehle, die ich wow. ausspreche. Weil du Gottes hier. Wort sprichst, Amen. weil du zu Gott sprichst. Genau, Amen. das Wort. Hm. Wow. Wir haben das Wort auf der Zunge und die Engel führen diese Befehle aus. Wow. Weil es ist Gottes Wort und je mehr wir Gottes Wort beten, jetzt stell dir vor, die Epheser-Gebete, wow für Offenbarung, Erkenntnis, Weisheit. Da gibt es Engel, die übermitteln Offenbarungen. Ja. Haben wir gestern im Gottesdienst haben wir das gelernt. Und ja. Ich glaube, über das müssen wir auch noch ja. sprechen. Sie übermitteln Offenbarungen, sie übermitteln Botschaften Gottes. Und diese, diese Engel, preist dem Herrn, wenn wir zum Beispiel, zum Beispiel Epheser 1 beten, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Und aber weil wir das Wort direkt beten, weil das ist ja ein Gebet dort in Epheser 1 von Paulus, dann geben wir einfach so Befehl und Engel werden ja, aktiv, ja. aktiviert sozusagen und sie werden zu dienstbaren Geistern. 
Preis dann in unserem Leben. Preis dem Herrn. So dienen, dienen die Engel uns, ja. wenn wir ja. sprechen. Ja. Dieser Befehl wird ausgeführt durch die Engel. Das ist einfach äh, das Wort Gottes. Ja. So stark und wir können sprechen und die Engel gehen, wow. beschützen, bewahren, senden, offenbaren. Wow. Amen. Und was hat das jetzt für einen Zusammenhang mit dem Abendmahl, ja. was wir nehmen? Du hast, du hast da was entdeckt. Genau, ja, heute Morgen habe ich das Abendmahl schon genommen und Gemeinschaft gehabt mit dem Herrn. Und ja, da war ich einfach inspiriert. Jesus, als er gefangen wurde im Garten Gethsemane, mhm. da wurde er gefangen, sie ergriffen ihn und weißt du, Jesus sagte, mein Vater könnte mir zwölf Legionen Engel senden. Wow. Also auch Jesus hätte Engel gehabt, Aha. aber preis dem Herrn, er, er hat das Erlösungswerk ja. für uns vollbracht. Er, er, hat, er ging durch, er, er ging, ging durch. da durch, was, was wir eigentlich hätten durchgehen sollen. Ja. Er hat sie nicht benutzt, ja, sozusagen, ja. diese Engel, sondern ja. er hat uns vorgezogen. Ja. Wow, ein, ein weiterer Hinweis, dass wir höher gestellt sind ja. äh, im Millennium dann ja. über die Engel. Und wenn wir unseren Auferstehungslein haben, er hat uns bevorzugt, ja. er hätte so viele Engel an seiner Seite ja. haben können, ja. aber nein, er hat sein Leib gegeben, ja. er hat sein Blut vergossen ja. und äh, das führt oder das, ja. das, das bringt das Abendmahl in ein ganz neues Licht. Ja. Amen. Preis dem Herrn. Jesus. Danke, Jesus, für, für, dein, dein. für dein Werk. Amen. Wurde, dass wir Amen. gesund und heil sind. Halleluja. Lass uns essen. Ich glaube, wir haben das richtige Thema. Amen. Für diese Woche oder vielleicht. Voll inspiriert. <lacht> für zwei Wochen sogar. Wir werden sehen. Ich glaube, wir haben das richtige Thema Amen. getroffen. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Wow. Jesus. Ich glaube. In diesen Zeiten ist es so entscheidend, dass wir das Übernatürliche in euch hineinsehen. Dass wir das hineinsehen in euch, das, was ihr jetzt gerade braucht. Die, die Seele kann dir nämlich keine Antworten geben. Das, das Fleisch gibt dir auch keine Antworten. Das Fleisch ist angegriffen, der Leib ist angegriffen in dieser Corona-Zeit bei vielen Menschen. Ja, ja. Gott sei Dank wird alles besser. Aber trotzdem, die Antworten sind nicht seelischer Natur jetzt sondern nur im Geist bekommen wir Substanz. Und ich glaube, wir sollten eben auch jetzt darum in dieser Zeit diese geistliche Welt mehr ansprechen, das Übernatürliche mehr ansprechen. Und äh, wir erwarten Großes in eurem Leben, weil äh, wir glauben wirklich, der Herr führt uns in diese Richtung und der Herr äh, guidet uns äh, äh, in diese Richtung zu diesem Thema eben, also das weiter anzuschauen, das, was wir gestern am Sonntag angefangen haben. Praise the Lord, wir, wir, wir sind happy. Amen. Und äh, wir hoffen, Natürlich auch, dass ihr happy seid. Wir sehen uns dann morgen wieder und äh, zum neuen Tagesandacht. Es wird eine spannende, spannende Woche. We'll see you. Bye. Bye. Tschüss. Bye.